27 июня – День работников печати и средств массовой информации. Как отмечал глава нашего государства в поздравительном послании, сегодня, строя правовое демократическое государство, мы должны следовать признанным во всем мире незыблемым требованиям и критериям журналистики. Главнейший из этих принципов – объективность и достоверность. Обзор нашей программы объединил мнение тех, для кого расставленные акценты имеют особое значение и в личностном, и профессиональном плане. Президент отметил, что в последние три года было внесено очень много законодательных основ, регулирующих эту сферу. Например, более 10 законодательных актов было принято. Это не просто поздравление, а такой аналитический материал. Какие есть достижения, какие есть недостатки. Все это он отразил в своем поздравлении и дал направление, как их нужно решать. Например, отметил, что в последние три года эта сфера очень динамично развивается. Журналисты стали более решительны, более объективны. Я думаю, поздравление станет толчком для всех наших коллег, для дальнейшей своей деятельности, объективной и достоверной. Если бы раньше если мы имели в виду традиционные средства массовой информации, это телевидение, радио и газета, да, сегодня их нища еще пополнится еще благосферой и обычными гражданами, которые умеют писать и доводить свои мысли до читателя. Поздравление главы государства. И было отмечено, что сегодня журналистам порой не хватает то качество, которое они должны впереди всех. Локомотив. Они же открытые душа общества. Это некий метроном общества. Понимаете, журналист? И не зря мы выбрали эту профессию. Нам нету такого слова покой или отдых. Это э, в хор хорошем и прямом смысле. Если мы кому-то помогаем, мы если поднимаем вопросы, это же для развития общества. Журналисты сегодня стали, я бы сказал, рупорами данных проблем, которые не слушались годами. Были ведомства и министерства, которые просто забыли, что есть такие люди, которые э, нуждаются в их помощи. Да? А сейчас помощью этого же именно рупора власть начал общение с народом. И очень благополучно. Решается же очень много проблем. Оказывается, возможно же. Я сделал ставку на таких основополагающих принципах, как достоверность и объективность информации. Это, безусловно, столпы, да, можно так сказать, работы средств массовой информации. Мы в последние годы видим, что происходит очень много изменений. В частности, это отражается на работе пресс-служб. То есть они стали более открыты, более прозрачны и идут, конечно, на контакт со средствами массовой информации. Мы это, конечно, не можем не замечать. Что касается развития средств массовой информации, то мы можем хорошо это увидеть по онлайн-СМИ, то есть по работе сайтов, которые, конечно, набирают обороты, но, разумеется, в этом направлении нам тоже всем есть над чем работать и к чему стремиться. И я думаю, те озвученные моменты в поздравлении президента, они тоже послужат, скажем так, мотивацией для дальнейшего роста и развития всей сферы. Поздравление президента вдохновило всех работников СМИ. Это для нас очень важно, потому что если правильно отмечают твой труд, вложенный, и оценивают это, это очень приятно. Он очень правильно отметил то, что Сейчас в сети очень много преобладает, и в газетах, и в журналах, и в телевидении, очень много преобладает не очень качественных материалов. Очень мало расследований, очень мало расследовательской журналистики, очень мало качественных статей. Как он правильно отметил, президент, сейчас для того, чтобы страна очень быстро и правильно развивалась, нужны качественные, достоверные Достоверные материалы для того, чтобы э, общество менялось в лучшую сторону. Журналисты должны работать над собой. Если каждый журналист будет постоянно повышать свою квалификацию, работать над собой, работать совместно с пресс-службами не только на территории Республики Узбекистан, но и повышать свою квалификацию за границей, тогда журналистика встанет на новый этап своего развития.